Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudara Kusiman, seperti biasa, di Kamis siang hari, pukul 13.00, kita akan melanjutkan bedah buku kita. Kuni Zawjatan Najihah, Jadilah Istri Yang Sukses. Dan penerbit menerjemahkan dengan menuju rumah tangga yang bahagia, ditulis oleh Dr. Najlah Hafizahullah. Dan kita akan masuk ke sebuah subjudul, yaitu tidak boleh berhenti melakukan kewajiban. Maksudnya, di saat problem sedang terjadi. Di sini teman-teman sekalian kita masih membicarakan tentang problematika yang dihadapi dalam rumah tangga. Dan itu masuk dalam pasal ke-12 ya. Pekan lalu kita sudah memulai dari awal pasal tersebut dengan judul Badai-badai yang menghancurkan kebahagiaan rumah tangga, koma, problem, dan juga solusinya. Jadi ini sudah kita bahas ya beberapa subjudul dalam masalah ini. Seperti misalnya... Uh, fahamilah bagaimana kalian menyikapi problem, kemudian juga sudah kita bahas perjalanan akan terus berlanjut ya, dalam kehidupan kita, baik sama pasangan kita atau sama orang lain, tetap akan terjadi perjalanan kehidupan itu dan agar problem tidak berkembang ini sudah kita jelaskan, intinya pada pertemuan yang lalu kita tutup ya, dengan subjudul, agar problem tidak berkembang dengan cara kalau dua belah pihak suami istri ingin memecahkan sebuah permasalahan dan tidak menemukan titik temu komunikasi yang sehat di antara keduanya maka anjurannya dalam agama terutama dalam Al-Quran disebutkan yaitu mengutus orang yang bijak dari keluarga, pihak laki-laki atau suami dan juga mengutus seseorang yang lain dari pihak keluarga, istri kemudian mereka bertemu dan Allah mengatakan وَنْ خِفْتُمْ شِقَاكَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِيُّرِيلَ إِصْلَحَ يُفِّكِنْ لَهُ بَيْنَهُمَا Kalau kalian khawatir terjadi perselisihan di antara suami istri atau sampai pada tingkat perceraian, maka utuslah seseorang yang bijaksana dari pihak laki-laki dan juga dari pihak perempuan. Kalau mereka berdua niat untuk memperbaiki, maka Allah akan memudahkan mereka memperbaiki. Jadi sebenarnya Allah Azza wa Jal sebagai sang pencipta menginginkan teman-teman sekalian rumah tangga kita selalu bahagia, selalu langgeng, berjalan dengan baik dan bukan Tujuannya adalah perceraian. Setiap ada kali percekcokan, tidak cocokan, problem yang dihadapi langsung ujungnya cerai. Ini keliru. Karena kita menikah sama siapapun tetap akan ada adaptasi. Dan ada gesekan-gesekan, disitulah dibutuhkan kebijaksanaan, kebijaksanaan dan kedewasaan. Dan kita harus mengedepankan sebagaimana sudah sering kami sebutkan dari awal bahasan masalah rumah tangga. Ingat teman-teman sekalian, jadikan Islam agama yang mulia ini sebagai tolok ukur dan rujukan utama Anda. Kita menilai pasangan kita baik, benar, atau salah. Ataupun menilai diri kita baik, benar, ataupun salah. Itu kembali kepada pandangan Islam. Kalau Islam menganggap perbuatan kita baik, maka kita akan menganggapnya baik. Kalau Islam menganggapnya buruk, kita pun akan menganggapnya buruk. Nah ini poin yang perlu digarisbawahi tentunya agar tidak ada pemahaman yang keliru berhubungan dengan masalah inisiatif-inisiatif yang keluar dari setiap pasangan suami istri yang jauh dari agama sehingga yang ada adalah hawa nafsu, egoisme itu selalu yang didahulukan dan ujungnya tidak akan mempertemu tidak akan menemukan titik temu dan jalan keluar. Yang ada adalah yang akan ditemukan target utama syaitan yaitu perceraian. Sebagaimana kita sudah dengar dan ketahui sama-sama hadis Nabi SAW yang masyhur kalau iblis setiap hari ada saja para pengikutnya dan tangan kanannya melaporkan perbuatan-perbuatan sampai akhirnya ya, ada yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri maka iblis gembira dengan itu bahkan mengatakan kamulah jagoannya ya jadi itu adalah prestasi tertinggi bagi iblis bagaimana Suami istri bercerai, rusak hubungan di antara mereka, dan akhirnya kacau lah fikiran, ya, e, e, tidak tenang kehidupan dan seterusnya. Ya, nah, perceraian itu betul mengacaukan fikiran, membuat konsentrasi pecah, ya, 
kalut, kemudian juga hilangnya khusyuk dalam ibadah, semua itu akan terjadi. Tapi di saat rumah tangga itu tentram, suami istri saling membahagiakan, memenuhi kebutuhan satu sama yang lain, membahagiakan uh, pasangan, menggembirakan, menghibur, memenuhi kebutuhan yang setulus hati, maka kebahagiaan akan sempurna tentunya dalam kehidupan rumah tangga itu. Jadi teman-teman sekalian, ini bahasan tentang masalah e, tema kita yang lalu ya. Kita akan masuk insya Allah sejujur dulu pada kesempatan ini, yaitu tidak boleh berhenti melakukan kewajiban. Nah, salah satu target utama syaitan, ya, kita lanjutkan tadi apa yang sudah kita singgung di akhir tadi ya. Salah satu target utama syaitan adalah merusak rumah tangga. Dan tentu tidak bisa dia spontanitas merusak begitu saja. Tapi dia akan me- menyebar ya, e, virus-virus ya. Bibit-bibit perselisihan dan uh, pertikaian yang nanti akan tumbuh subur kalau seseorang tidak segera uh, menghilangkan hama dan virus itu. Ya? Jadi mulai dari gesekan-gesekan kecil, mereka tidak clearkan di saat itu, uh, tidak berbicara dengan pasangan dikekang di dalam hati. Pasangannya pun misalnya dari sisi lain egois, tidak mau mendengarkan kalaupun dijelaskan, diberikan penjelasan misalnya. Yang benar tidak memaafkan, yang salah tidak minta maaf. Maka bibit-bibit ini subur sekali. Virus-virus ini akan subur sekali. Setiap saat bisa jadi pemicu, ya, pertengkaran. Cemburu buta, ya, tidak terkontrol. Tidak inginnya uh, mengikuti keinginan pasangan. Padahal sebenarnya itu hal yang dibolehkan dalam agama. Terutama istri kepada suami, ya. Apa yang suami inginkan selama bukan pelanggaran agama, wajib dia patuhi. Wajib dia patuhi dan dia niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Dia punya opsi lain gitu kan. Kecuali dia punya udur syari. Dia sakit misalnya. Beda ya. Selama tidak ikuti. Karena memang ridha Allah ada di ridha suami. Bukankah Nabi SAW sudah bersabda. Ya, e, sesungguhnya seorang istri. Yang suaminya murka padanya. Marah padanya. Maka yang di langit pun akan murka padanya. Sampai suaminya ridha. Oh kama kolan Nabi SAW. Jadi memang. Harus hati-hati sekali dalam interaksi rumah tangga tersebut. Intinya teman-teman, bukankah sangat membahagiakan di saat setiap orang di antara kita bijaksana melihat setiap permasalahan secara substansialnya. Kalau permasalahannya hanya karena misal telat buat makanan atau masakan dari seorang istri, itu permasalahannya. Maka fokus ke permasalahan itu saja. Tidak usah dibahas kemana-mana. Tinggal dan disederhanakan. Belum ada makanannya. Misalnya kita atau kita menggunakan bahasa yang lebih baik lagi, sayang belum ada makanannya misalnya. Uh, maka si istri mengatakan, oh iya maaf saya telat. Selesai, clear. Di saat itu sudah selesai. Berarti permasalahan yang tadinya bibit, ya bisa menjadi bibit pertikaian, sudah clear. Hanya dengan bertanya, kemudian ya yang memiliki hak dan yang sedang bertugas, ya sini ya, sang istri untuk menyiapkan makanan, langsung merespon mengatakan, baik, oh mohon maaf saya akan siapkan sekarang. Clear kan? Kan begitu. Seseorang... Ingin bermesraan dengan pasangnya. Tapi pasangnya tertidur. Misal contoh. Capek, letih misalnya. Bagaimana solusinya? Harusnya di sini ada uh, titik temu tengah. Mungkin yang letih ini berusaha niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bangun, dia mandi, dia bersihkan dirinya misalnya. Dia beruduk, mungkin dia segar, kemudian dia layani pasangannya. Atau kalau betul-betul dia sakit, dia nggak mungkin, dia membahasakan baik-baik. Dan tentu butuh pengertian dari pasangan yang ya belum bisa terlayani. Mungkin beberapa saat setelah istirahat baru bisa terjadi. Dan clear pada saat itu, selesai. Jangan dijadikan sebagai sebuah permasalahan. Ingat, yang sedang salah dan benar pun jangan egois. Gitu kan? Dia dalam kondisi benar ataupun dia salah, dia nggak boleh egois. Ya? Sehingga dia dengan benar menganggap, ah saya kan benar. Nah, sehingga dia tidak mau jalankan kewajiban misalnya ya atau dia lagi salah tapi ego juga nggak mau dibilang salah ya tetap aja ego sudah saya begini pokoknya saya nggak mau berubah pokoknya saya nggak mau gini nah ini juga jadi masalah ini ditambah lagi mereka tidak mau jalankan kewajiban di sini udah kena mangkel jengkel dengan satu permasalahan tidak mau interaksi biologis tidak mau melayani pasangan tidak uh, tidak mau memberikan menjalankan kewajiban seperti kalau suami memberikan nafkah kalau istri misalnya melayani dengan baik misalnya atau mencari ridho suaminya jadi ini hanya akan menjadi bibit-bibit dan hama yang berbahaya kenapa anda tidak rangkul pegang tangan pasangan peluk dia dengan hangat bahasakan baik-baik ungkapkan isi hati anda 
Saya kok merasa begini, saya kok merasa begini. Dengarkan jawaban dari dia. Dan berikan kepercayaan sepenuhnya. Selebihnya tawakal kepada Allah SWT. Maka hidup anda akan bahagia. Itu poinnya. Di sini saya akan bacakan Dr. Najla Hafizahullah mengatakan tidak boleh berhenti melakukan kewajiban. Masing-masing pihak hendaklah melaksanakan kewajibannya selaku suami atau istri secara sempurna sebagaimana yang biasa dilakukan. Bahkan harus lebih baik lagi. Acap kali istri menolak ketika menyiapkan makanan, koma, pakaian, dan semisalnya untuk memberikan perhatiannya seperti biasanya kepada suami dan anak. Demikian pula suami terkadang menolak menghadirkan kebutuhan rumah serta memenuhi keperluannya dan anak-anakmu. Ya. Maksudnya ini kadang-kadang terjadi begitu. Ini permasalahannya karena egoisme. Atau ada suplai informasi dari pihak ketiga yang negatif. Seakan-akan ada penekanan di situ tentang masalah <tuh> harusnya jangan begitu kepada istri. Harusnya jangan begitu kepada suami. Nanti kamu ditindas, nanti kamu uh, terhina. Padahal sebenarnya tidak. Teman-teman sekalian. Kalau ada anda dengar seperti ini dari orang ketiga, pastikan dia syaitan manusia. Jangan didengar. Pada saat kita berbuat baik dengan pasangan kita, ya, kita berbuat baik dengan pasangan dalam arti kata kita uh, uh, santun dengan dia, kita penuhi kebutuhannya. Masa responnya malah malah dia menghina kita? Kan nggak mungkin, ya, nggak mungkin itu. Pasti akan terjadi respon yang baik juga, otomatis. Gitu. Jadi nggak mungkin. Kita berbuat baik dibalas kejahatan. Itu kayaknya nggak masuk akal gitu. Jangan Anda percaya kalau ada sebuah cuplikan sinetron menggambarkan begitu. Istrinya baik, suaminya kasar. Kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Atau e, suaminya baik, istrinya yang kasar. Nah, secara alami Anda coba bayangkan kalau Anda bersama pasangan, Anda senyum dengan dia. Pasti balasnya senyum. Anda rangkul dia peluk dia, pasti balasannya peluk. Anda tutur kata santun, Anda bercanda, Anda gembira. Juga akan sama, kan begitu. Sama sebaliknya kalau anda marah-marah juga akan terjadi hal yang sama. Anda cuek, mungkin bisa saya cuek juga terjadi. Nah, ini kan tergantung kondisi dan keadaannya. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai karena egoisme ingin menahan hak pasangan, tidak mau melayani makanan, pakaian. Ya sudah ambil sendiri. Ya udah ada sudah disiapin sama mbak misalnya atau pembantunya. Ya. Contoh atau suami mengatakan ya sudahlah. Untuk apa saya selalu penuhi setiap bulan kebutuhannya sepenuh ini? Untuk apa? Ya biarin aja dia belajar mandiri, biarin aja dia begini. Itu gak bisa juga begitu. Dia berusaha ya. Semampu dia tentunya. Bukan dia harus taklif bebankan diri. Yang melampaui batas. Karena ada sebagian istri juga menekan melampaui batas yang tidak mungkin gitu. Yang bagi suami ini tidak masuk akal. Atau kadang-kadang juga ada suami yang sebaliknya. Sebenarnya dia, dia bisa tapi dia malah egoismenya yang muncul. Ah sudahlah biarin dia. Kayak tadi saya bahasakan mungkin mandiri dan seterusnya. Kata beliau betapa jahilnya kalian berdua bahwa itu dapat mengeraskan hati dan menambah ketegangan semakin tajam. Lalu problem bertambah sulit dan perseteruan menjadi tiada ujungnya. Nah kalau ini dilakukan maka tidak akan menemukan titik temu. Oleh karena itu teman-teman sekalian coba lebih bijaksana. Setiap permasalahan hadapi permasalahan tersebut dan selesaikan. Usahakan permasalahan tidak menginap. Dibahasakan baik-baik. Dibahasakan dengan santun. Ikhlaskan niat dalam hati. Gunakan tutur kata yang baik. Semua akan selesai. Ya. Dan bagaimana kita membangun pondasi rumah tangga kita di atas yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Dan selalu buka lembaran-lembaran baru. Kecuali memang pasangan kita ini, na'udzubillah, keras hati. ya Dia tidak bisa diberikan masukan. Selalu saja merasa benar sendiri. Sulit sekali untuk berubah. Dari pelanggaran-pelanggaran agama yang terjadi. Mungkin di saat itu kita istighar. Udah, mungkin kita tidak usah habiskan umur kita pada orang-orang yang seperti ini misalnya ya. Tapi kalau masalah-masalah teknis lapangan yang masih bisa kita perbaiki, kenapa tidak? Kemudian masuk dalam subjudul yang lain, menolak perdamaian. Ya. Ini juga penting sekali. Jadi ada sebagian orang tadi beranjak daripada egoisme. Udah, saya benar kok menolak perdamaian. Padahal mungkin pasangannya... Sudah berharap untuk memperbaiki. Berikan aku kesempatan, aku mau perbaikin misalnya. Harusnya dia bisa menerima, berikan kesempatan gitu kan, untuk memperbaiki. Kecuali memang mungkin sangat fatal sekali ya. Sangat fatal sekali, dalam arti kata memang kesalahannya mungkin melampaui batas ya. Yang mungkin membuat kita pun trauma, mungkin ya. Misalnya eh, kasus masalah sihir, 
merusak rumah tangga, merusak menyakiti fisik pasangan, ya. Atau misalnya mendatangkan laki-laki lain di rumah, ya. Atau mendatangkan perempuan lain tapi bukan istri, ya. Perzinahan, misal. Dan sudah dinasehatin tidak mau dengar, itu nggak mungkin kita bertahan, ya. Nggak eh, mungkin kita mau misalnya dimakan hati, ya. Ya untuk apa? Hati kita jadi sakit untuk apa? Nggak perlu, ya. E, mohon maaf kalau istilah tadi keliru, tapi ini yang biasa saya dengar di lapangan ya. Orang biasanya kalau sulit sekali e, apa, menasihatin pasangan dan pasangannya tidak mau dengar, maka dia terus bertahan. Ini seperti dia makan hati, dia kayak orang yang ya sakit hati tapi ditahan. Untuk apa? Gitu. Nggak perlu. Allah tidak ciptakan kita untuk sengsara kok. Allah ciptakan kita untuk bahagia. Yang mau jalan dengan kita dan baik sejalan, Alhamdulillah. Tidak mau ya sudah. Jangan dipaksakan, kan begitu. Itu poin. Beliau mengatakan, terkadang salah satu pihak menginginkan perdamaian. Tapi pihak lainnya menyambutnya dengan penolakan dan tidak menginginkannya. Padahal yang paling patut bagi mereka berdua ialah menerima perdamaian. Begitu pihak lainnya menginginkannya. Yang terbaik ialah masing-masing bersegera untuk berdamai. Dan yang terbaik diantara mereka berdua ialah yang memulai perdamaian. Allah akan nilai kebaikan itu. Jadi selama rumah tangganya nanti baik ke depan, maka yang dapat pahala maksimal adalah yang justru memulai perdamaian tersebut. Ya, Kita tidak boleh memusuhi saudara kita muslim lebih dari tiga hari. Bagaimana kalau pasangan hidup, tetangga bantal kita, partner biologis kita, itu lebih pantas. Untuk tidak boleh kita diami, berhari-hari, berbulan-bulan, makin dibubuhi oleh syaitan, makin subur, ya kan gitu. Makin menjamur hama-hama virus dia, gitu. kemana-mana gitu, ya. Harus kita bersihkan semua itu. Ya. Allah SWT memuji orang yang wal'afin anin nas. Orang yang suka memaafkan orang lain. Allah hibur muhsinin. Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan dalam surah Al-Imran. 134 Allah jelaskan masalah itu. Lalu kata beliau ketahuilah bahwa menolak perdamaian hanya akan menambah pertentangan dan menyesakkan dada. Jadi akan terbawa bertahun-tahun tuh. Walaupun target anda cerai berhasil. Anda akan sesak nafas sampai kapanpun ya. Kecuali tadi saya bilang pasangan tidak bisa diperbaiki memang sudah fatal, sudah sering diislah, diperbaiki, tapi diberikan masukan, tidak mau dengar ya sudah. Sebab ini berarti bahwa problem akan terus berkelanjutan, bahkan bertambah dengan problem lainnya. Karena itu tawaran perdamaian itu hanya diterima, ya, harus diterima. Karena itu tawaran perdamaian itu ha, perdamaian ini harus diterima, nantinya kritikan bisa dilakukan dengan metode yang lemah lembut dan bijaksana. Tuangkan semua Anda inginkan. Tapi kan kamu nggak sholat loh. Ya udah, saya mulai sekarang mau sholat. Oke, tulis ya. Tapi kamu itu uh, apa namanya suka mabuk. Ya udah, saya akan tobat. Saya tidak mau lagi. Tapi kan kamu uh, sering kasar. Oke, saya tidak kasar lagi dan seterusnya. Oke, ditulis tuangkan ya. Coba perdamaian dulu. Ya, kecuali sudah pernah dilakukan perdamaian dan dia melanggar itu lain. Anda punya hak untuk menentukan. Tapi kalau belum pernah, damaikan dulu. Jadi, dahulukan perdamaian. Karena memulai dengan orang yang sudah berjalan dan akhirnya dia juga sudah mengenal kita, kita sudah lebih mengenal juga dia dan akhirnya lebih mudah adaptasi, lebih baik, lebih mudah dibandingkan kita mulai dengan orang baru yang kita belum kenal, kan gitu. Dan bisa saja akhirnya uh, problem-problem yang lahir nantinya problem baru lagi. Pastikan teman-teman sekalian, kita menikah dengan siapapun akan ada adaptasi. <tuh> adaptasi ini butuh... Ya kesabaran, butuh kebijaksanaan untuk bisa e, bersatu dan tidak terjadi gesekan-gesekan tentunya. Nah ini poin penting ya. Baik, kemudian fokus. Beliau mengatakan fokuskan pada perselisihan yang ada saat ini saja. Ini tadi yang saya bilang, secara substansial Apa yang sedang jadi masalah, apa yang sedang jadi syubhat itu yang dibahas. Dan kalau sudah selesai, jangan diungkit-ungkit lagi. Kata beliau... Jauhilah membuka lembaran-lembaran masa lalu dengan melontarkan problem-problem terdahulu yang tidak ada hubungannya dengan persisian yang ada pada saat ini. Gara-gara istrinya telat masa, dihubungkanlah dengan dulu pernah keluar tanpa izin, dulu pernah begini dan begitu, apalagi di bawah masa-masa lalu orang. Atau suaminya telat datang, suaminya telat memberikan nafkah, ya. atau suaminya mungkin tidak sempat hadir di undangan keluarganya. Jadikan sebagai problem. Lalu kemudian diungkitlah hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan itu. Hanya akan memperkeruh. Ya. 
Dan pasangan yang akhirnya mungkin anda tadinya benar, anda bisa jadi salah. Karena anda mengungkip yang lainnya, karena mungkin dia punya hujah yang kuat di permasalahan yang itu. Kenapa tidak dikerucutkan? Ya, tadi saya sudah, saya sudah kasih contoh. Kalau seandainya telat makanan, baik. Kenapa saya yang telat makanannya belum ada? Oh ya, saya akan baik siapkan sekarang ya, selesai kan? Udah, jangan dibesar-besarin. Emang dari tadi buat apa saja? Kenapa gak ada makanannya? Emang dari tadi telepon-teleponannya, oh kemana-mana gitu. Sibuk dengan ini, kalau keluarga kamu datang akhirnya kamu layani. Ya, kok jadi kemana-mana nih bahasanya? Begitu juga dengan istri kadang-kadang berbicara begitu ya. Pada suaminya, kalau ibu kamu, kalau teman-teman kamu, ya. kalau saya selalu tidak diperhatikan, pada perhatian sudah sangat banyak gitu kan. Jadi kemana-mana, padahal sebenarnya mungkin masalahnya cuma masalah kecil saja. Mungkin telat membawa, uh, atau lupa membawa apa yang telah dipesan misalnya. Atau ada sesuatu lah yang maksudnya secara substansial bisa dipecahkan pada saat itu. Jadi jangan tumpah tindihkan, jangan korek-korek apalagi yang sudah berlalu. Terus lebih parah lagi kalau anda datangkan sesuatu yang tidak ada, nah itu lebih parah lagi. Kata beliau sebab problem yang sedang dihadapi justru akan meluas menjadi lebih banyak. Dengan dilahirkannya dan didatangkannya permasalahan-permasalahan yang lain. Ini penting sekali untuk diketahui. Gitu. Nah sangat erat hubungannya <coughs> dengan subjudul yang setelahnya tentukan kadar problem itu. Kata beliau tidak semua problem bisa dihadapi dengan sikap dan sanksi yang sama. Juga tidak semua problem pantas untuk dibiarkan. Ya. Ada problem dianggap kecil. Sudah dibicarakan, clear, selesai. Ada problem tidak? Gini gitu. Mungkin butuh sanksi. Misalnya janji, e, e, tulisan, saksi yang datang. Kalau sudah terlalu besar ya. Misal contoh. Nah itu. Atau dia datangkan bukti-bukti yang kita minta. Yang menepis tentang tuduhan yang kepada dia misalnya. Maka itu oke okay saja. Tapi tidak semua harus disamaratakan ya. Jangan permasalahan kecil pun minta saksi. Minta bukti. Tidak perlu. Harus bisa bijaksana. Nah ini penting sekali. Jadi tentukan kadar problem itu. Tidak semuanya sama kita menghadapinya. Ini bijaksana ya. Sebab kata beliau ada beberapa problem yang diakibatkan oleh kesalahan yang tidak disengaja. Lalu mengapa ia harus dianggap sebagai sebuah problem. Jadi ada orang memang subhanallah hidupnya manajemen konflik. Ya ini sudah pernah kita jelaskan ya. Di Amerika itu ada satu sistem yang mereka kembangkan di pengembangan usaha perusahaan-perusahaan namanya manajemen konflik. Buatan waktu S2 dulu saya pernah buat makalah tentang itu. Subhanallah, saya setelah menelusuri beberapa referensi. Memang itu dijadikan sebagai salah satu rujukan. Jadi pemilik perusahaan, ya, kalau melihat perusahaannya normal-normal saja, tidak ada konfliknya, maka berarti itu tidak sehat. Nah, kadang-kadang pemilik perusahaan atau owner sengaja meletakkan dompetnya, sengaja menguji pegawainya, sengaja mengadu domba antara ini sama itu, memata-matai satu sama yang lain, supaya... Uh, dianggap dengan adanya ini uh, pengawasan dan juga uh, situasi kantor itu malah sehat nah ini keliru ini tidak ada ini dalam Islam, manajemen konflik itu tidak ada makanya pada saat itu saya juga sempat ya berpikir ini harus diluruskan ini ya dan Alhamdulillah memang di Amerika sendiri ada penolakan uh, tentang manajemen ini ya, tidak semua orang menerimanya gitu orang juga banyak yang jalan dengan akal sehatnya Kalau tidak perlu ada problem, kalau tidak ada problem kenapa harus dilahirkan? Ada problem baru dicari solusinya, kan gitu. Nah itu yang perlu digaris bawahi tentunya supaya tidak ada kesalahpahaman dalam masalah-masalah seperti ini. Nah, ini penting sekali tentang penentuan kadar problem itu. Sebagaimana juga tadi, jangan tumpah tindihkan antara permasalahan yang sedang kita hadapi dengan permasalahan-permasalahan yang lalu. Ingat, saran kami, selalu saya bahasakan di HP ini, teman-teman sekalian, apapun... Pertengkaran, keributan yang pernah terjadi antara dengan pasangan Kalau sudah baikan, dihapus Dihapus Bukan disimpan, terutama bagi ibu-ibu ya. Sering kali disimpan Kadang-kadang sudah setahun berlalu Lagi ngobrol sama suaminya, tiba-tiba Dia karena ingin e, masukkan dalam salah satu tema bahasan Padahal sebenarnya mereka lagi romantisan, lagi harmonis e, Kamu juga pernah begini, suaminya udah lupa nih Kapan itu? Ya itu dulu tahun lalu, ini buktinya nih, diliatin lah HP-nya. Kenapa? Untuk apa gitu? Oh, ada juga sebagian ibu-ibu pernah buat pengakuan, supaya Ustaz satu waktu, kalau saya mau cerai, saya bisa jadikan sebagai hujah. Subhanallah, kok dari sekarang berpikir untuk cerai? Kita disuruh islah, perbaikin, tadi sudah kita bahas di 
salah satu subjudul pertemuan yang lalu gitu kan perdamaian harus didahulukan dan Allah mengatakan kalau mereka berdua mau baikan Allah akan mudahkan perbaikan tersebut apa maknanya berarti Allah ingin perbaikan bukan keburukan untuk apa anda simpan simpan wa data data nanti untuk diadukan pengadilan subhanallah untuk apa kita menikah memang untuk cerai menikah untuk menunjukkan akhirat Ada, tapi kekurangan pasangan saya harus bantu dia supaya sempurnakan. Ada kesalahannya. Ingatkan supaya dia taubat. Kan gitu. Kalau sudah, saya sudah bahasakan. Kalau dia sudah diingatkan, sudah dinasihatin, sudah islah. Tidak mau dengar. Ya jangan bertahan. Pernah ada seorang ibu juga berta- berkata seperti itu. Suami saya sudah begini. Ustaz. Sudah ditemukan, sudah dibicarakan, sudah dinasihatin. Keluarga sudah terlibat. Tetap aja. Ya, mabuk. Tetap aja judi. Tetap aja ini. Ya, saya bilang, ibu untuk apa bertahan? Kalau seperti itu tidak perlu bertahan. Saya yang nasihati untuk itu. Walaupun saya mengatakan ibu mulai dengan istikharah pada saat beliau konsultasi dengan kami. Ibu istikharah, kalau saya melihat secara teori agama, ya, jangan bertahan, jangan habisin umur ibu dengan ini. Tapi ada anak-anak, Ustaz. Anak-anak ada rezekinya sendiri. Anda tanggung jawab. Ya? Tidak masalah, anda usah khawatir. Bahkan bisa saja Allah datangkan suami yang lebih baik daripada dia. Kan gitu. Itu juga ada pernah problem bapak-bapak. Istrinya suka sama laki-laki lain, istrinya susah dinasehatin, tidak mau dengar ini dan itu, oh, aduh tidak mau tutup aurat, tidak mau mak ke pengajian, tidak mau selalu mau dalam uh, acara sama teman-temannya lah, uh, walaupun sudah berumur akhirnya cerai, karena sudah tidak memungkinkan bersama, karena tidak akan tidak akan seirama nanti di rumah, yang satu mau dengar tilawah, yang satu mau dengar rock, yang satu uh, mau ke pengajian yang satu mau ke karaoke kan nggak mungkin ketemu sudah nggak seirama gitu ya dan tentu tolok ukurnya agama Islam kalau anda mau tahu anda benar atau anda salah pasangan anda benar atau salah Islam yang menghuk- menghakiminya bukan anda kalau anda atau tradisi anda atau tradisi keluarga ini akan kacau semuanya karena tidak bisa jadi tolok ukur tapi Islam jadi tolok ukur karena Islam adalah panduan hidup dan solusi dalam kehidupan kita teman-teman sekalian kita akan lanjutkan sub judul kita yang lebih dalam lagi tentang masalah problematika rumah tangga ya yaitu jangan masing-masing menjadi pengintai terhadap pasangannya subhanallah ini subjudul yang luar biasa gitu butuh perhatian khusus dalam bahasa Arabnya tajassus memata-matai dan ini perbuatan teman-teman sekalian yang dilarang dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala Menyebutkan ayat 12-nya ya. Anda bisa buka aplikasi Al-Quran Anda di handphone. Lalu Anda melihat ini ya. Supaya Anda bisa mengetahui pesan ilahi. Pesan dari sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala Agar jangan memata-matai. Baik memata-matai orang lain. Apalagi memata-matai pasangan. ya Allah mengatakan di Al-Hujurat ayat 12. Ya ayuhal ladhina amanu jtanibu kathira minal dhanni inna ba'dal dhanni ithim wa la tajassasu. Artinya, hai orang beriman jahwilah. Kebanyakan purba sangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa. Dan jangan kalian saling mencari-cari atau memata-matai ya, orang lain. Atau mencari-cari keburukan orang lain. Jadi nggak boleh sama sekali. Dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan. Menaruh curiga atau prasangka buruk yang terlarang adalah prasangka jelek. Pada orang beriman dan pelaku kebaikan. Dan itulah yang dominan dibandingkan prasangka yang ahli maksiat atau pada ahli maksiat. Karena menaruh curiga pada orang yang gemar maksiat tentu tidak wajar. Ya. Adapun ya, makna janganlah tajassus adalah jangan mencari-cari dan mengikuti kesalahan atau aib kaum muslimin. Intinya sebenarnya teman-teman sekalian dilarang dalam Al-Quran ini untuk memata-matai. Kita sekarang uh, supaya ada batasan bahasan dia tidak... Atau kerangka fikirnya Dia tidak uh, melebar kemana-mana Kita sedang bicara masalah tajasus atau mata-matai Atau mengintai pasangan Baik, teman-teman sekalian Apakah saya harus selalu Mengecek handphone pasangan saya Apakah saya harus selalu Menanyakan uh, Siapapun di sekitarnya pada saat dia sedang keluar Apakah saya harus Curiga di saat dia pergi Apakah saya harus selalu ya, uh, Meletakkan pengintai di mobil kah, e, mungkin e, di luar kah, atau mengutus orang mengikutinya, maka jawabannya tidak. Kenapa? 
Kan Ustaz saya curiga. Nah, ini butuh jawaban. Jawabannya karena Anda adalah orang Muslim. Anda beriman tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan jadi pengawas terhadap dia. Bukan kita. Allah nggak ciptakan kita teman-teman untuk menilai orang, untuk mengawasi orang. Itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Allah tidak suruh kita itu. Allah nggak jadikan saya sebagai suami itu jadi mengawasi istri saya. Memata-matai dia. Maaf, mengawasi, oke. Okay. Mengawasi misalnya dia sholat atau tidak. Itu masih umum ya. Belum dia pun sholat, saya ingatkan sholat ya. ya misalnya. Tutup aurat ya misalnya. Itu contoh. Itu oke. Okay. Itu pengawasan masih dibolehkan. Tapi kalau memata-matai ini. Ya, selalu mencari tahu kesalahan-kesalahan. Dia buat nggak ya? Dia selingkuh nggak ya? Dia ini nggak ya? Itu menyusahkan hidup sendiri. Padahal mungkin pasangan kita tidak seperti itu. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat ya, yang saya pernah dapatkan. Itu tidak boleh seseorang... Sengaja memata-matai pasangannya karena curiga. Tidak boleh. Dan kata Nabi SAW, janganlah sesuatu dari kalian kalau pulang dari safar laki-laki. Ya, kemudian dia datang tiba-tiba buat kejutan buat istrinya. Ya, biar, dalam riwayat lain, dia ditambahkan, biarkan sang istri, ya, kalau diberinformasikan, sempat menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Biarkan dia bersih, biarkan dia dandan, biarkan dia tahu. Kenapa buat kejutan? Mungkin dia datang dalam kondisi rambutnya acak-acakan, membuat kita jadi tidak... Tidak tidak, ter, tidak 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 tertarik untuk mendekat dengan dia misalnya itu kan jadi masalah untuk apa gitu kan untuk apa anda sebagai seorang istri selalu sibuk mangkel sendiri curiga sendiri sehingga selalu emosi sama suaminya ini suami tidak merasa tidak nyaman ada Tuhannya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. ada malaikat yang tidak pernah tidur sini berganti mengawasi dia untuk apa ya anda Curiga seperti itu yang berlebihan. Yang membuat hidup anda tidak tenang sendiri. Ya, Ini penting sekali untuk digaris bawahi ya. Kemudian juga Nabi SAW sendiri mengatakan itu. Wala tajis sesu. Jangan kalian saling memata-matai. Jangan saling curiga. Dan kata Nabi SAW. Iyakum wa dhan fa inna dhan akzabul hadith. Jauhi prasangka karena itu adalah seburuk-buruk perkataan dusta. Dianggap dusta itu. Karena bukti. Kalau nyata depan mata kita jelas dia buat salah, oke, okay, di saat itulah kita coba meluruskan kesalahan tersebut dan membicarakan dan mendiskusikannya. Tapi kalau tidak, untuk apa curiga? Ini mengambil tugas malaikat untuk apa? Ya, ini sering saya bahasakan di pengajian. Jadi hanya membuang waktu saja. Tidak ada manfaatnya sama sekali buat dia dan juga buat pasangannya. Ya. Subhanallah, kita temukan orang yang selalu penuh dengan kepercayaan dan ada dia yakin ada Tuhannya. terhadap pasangannya dia tidak mau campurin kalau dia tidak ketahui udah bukan urusan dia maka Allah sementara juga akan menjaga pasangannya Allah sendiri akan memberikan warning peringatan kepada pasangannya agar tidak melakukan kesalahan di luar sana karena emang pasangannya juga begitu perasangkanya baik ya. ini penting dan ada sebuah hadis yang sangat tegas berhubungan dengan masalah orang yang sengaja tajasus mengintai sengaja menguping ya Sengaja konekin handphone dengan handphone supaya tahu misalnya apa pembicaranya, bayar aplikasi sengaja untuk mengetahui ya pasangannya ada di mana. Ini semua teman-teman sekalian hati-hati. Kata Nabi SAW, manisama ila hadithi kaumin wahum lahu karihun au ya, yafirruna minhu subba fi udunihil anuk yaumal qiyamah. Barang siapa yang menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka didengar oleh selain mereka maka pada telinganya di hari kiamat dituangkan cairan tembaga yang panas ya nah di sini hadis sahih riwayat bukhari harus hati-hati ya dan juga dalam riwayat yang lain ya di mana nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan siapa yang mengintip ya mengintip ya kemudian dilemparin batu atau dicuil matanya oleh pemilik rumah maka yang pemilu tidak berdosa kenapa harus memata-matai dan melakukan perbuatannya tidak ada sama sekali manfaatnya gitu ya. tapi kalau misalnya terjadi ada bukti sampai kepada kita seorang menyampaikan memang pasangan muslimku ini buktinya ini fotonya ini segala macam misal contoh kita tidak sampai kepada kita kita tidak pernah cari tahu itu saat itu berarti Allah menginginkan kita mengetahuinya Ya, baik kita luruskan pada saat ini ada informasi sampai ke saya begini kenapa bisa terjadi apa hujannya apa alasannya oh ya saya salah saya minta maaf saya janji oke okay, tuangkan dalam bentuk tulisan ya 
Ini kalau diulangi lagi berarti tidak bisa berlanjut di rumah tangga nih misalnya. Nah contoh. Itu bisa kita lakukan. Karena tegak hujah. Tapi kalau tidak ada, hanya kecurigaan. Hanya tidak tenang hidup. Mungkin pasangan kita orang baik. Ya. Ada orang baik. Ya. Sehingga akhirnya jadi buruk di mata kita. Karena permainan syaitan. Nah, ini hati-hati sekali. Jadi kita harus belajar teman-teman sekalian untuk bersangka baik. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha, ada satu kaum berkata, wahai Rasulullah, ya, ada kaum, mereka bertanya nih, ada seseorang berkata, ya Rasulullah, e, ada kaum, ada satu komunitas, bawa daging kepada kami, dan kami tidak tahu apakah daging tersebut saat disembelih dibacakan bismillah atau tidak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lan, menjawab, ucapkan bismillah, lalu makanlah. Tidak usah pesan baik, oh ini bismillah enggak ya? Kita enggak perlu pikir itu. Karena memang yang kita tahu, oh seorang muslim halal makanannya. Udah bismillah kita pada saat makan. Itu Nabi SAW memberikan gambaran dalam hadis Bukhari. Jelas pertanyaannya, jadi enggak usah curiga. Gitu. Bayangkan seperti itu ya. Dan bagaimana teman-teman sekalian, orang yang selalu sibuk mencari dan memata-matai kesalahan pasangannya, kekurangan pasangannya, pasti dia akan lupa kesalahan dirinya. Dia selalu merasa dirinya egois dan paling benar, paling benar. Karena bagi dia pasti pasangannya saja yang berbuat. Dia tidak. Padahal sebenarnya mungkin dia salah. Bahkan dia lupakan kesalahan dia. Seakan-akan dia itu sempurna. Nah ini bahaya sekali. Ya, Ini efek daripada perbuatan itu. Jadi gak boleh sama sekali. Ya, Dan banyak dari berhubungan dengan masalah ini. Saya akan bacakan kata dokternya adalah Hafidah Allah. Janganlah masing-masing menjadi pengintai terhadap pasangannya. Nah, itu judulnya. Lalu beliau mengatakan janganlah. Keinginan kalian hanya mencari-cari kesalahan, kesalahan-kesalahan pihak lain. Lupakanlah kesalahan-kesalahan ringan. Carilah titik keselarasan dalam pendapat dan keistimewaan. Sebab inilah yang akan menambah cinta dan keselarasan di antara kalian berdua. Yang kita cari selalu positifnya. Sangka baiknya, romantisnya, ingat kenangan-kenangan yang indahnya. Nah itu. Lalu beliau mengatakan hendaknya masing-masing menyebutkan apa yang tidak disukai dengan jelas. Ya. Ini juga subjudul lain ya, agar problem bisa selesai. Jadi, ada masalah apa nih? Ada syubhat apa? Ada kecurigaan apa? Tuangkan. Saat itu, maaf ya, saya kok merasa begini. Apa saya salah? Ya. Insya Allah kalau kita bahasakan dengan santun dan baik, mungkin pasangan kita juga mengatakan, oh iya sih benar, kok bisa tahu ya? Misal contoh, yaudah bantu saya ya, saya mau coba perbaikin. Misal contoh. Atau, misal tidak, lalu dia mengatakan, enggak, enggak benar. Dari mana sumbernya dan jangan selalu rahasia ya rahasia pada pasangan gitu kan ah oh, ini kayaknya eh, apa namanya eh, apa namanya eh, kalau saya beritahukan kepada pasangan eh, nanti akhirnya saya tidak dapat sumber informasi lagi misalnya ada orang ketiga nih selalu mengatakan saya sampaikan kepada kamu tapi jangan bilang sama suamimu ya saya sampaikan sama kamu tapi jangan bilang sama istrimu ya ini agak aneh ini gitu kan. Orang ketiga ini seakan-akan mau masuk di tengah-tengah ranjang kita, berdua suami istri, lalu menanamkan sebuah get atau pemisah yang berbahaya sekali. Padahal di antara suami istri harus saling terbuka, gitu kan. Justru pasangan kita orang yang paling pantas untuk kita libatkan dalam permasalahan dan minta saran dia. Orang lain datang menyampaikan informasi dan kita belum jelas, apalagi orang itu tidak mau disebut identitasnya, tidak punya hujah dan alasan untuk menyampaikan, gitu kan. Tidak ada buktinya, maka untuk apa kita dengarkan? Berapa banyak rumah tangga yang rusak karena masalah ini. Ya, selalu saja ada orang ketiga yang datang, kemudian menitip pesan pada si sang suami itu, lalu terbeli ya, dagangan dia, dia mengatakan, saya akan selalu kirim informasi, tapi rahasia ya, jangan bilang sama pasangan kamu, saya siap kok jadi mata-matanya, dan seterusnya. Untuk apa? Anda harus segera memutus hubungan dengan orang seperti ini. Permasalahan Anda adalah sama pasangan Anda. Clearkan sama dia, selesai. Jangan libatkan orang lain. Kecuali sudah tidak ada titik temu, baru libatkan orang ketiga. Itu pun Allah mengatakan, utus orang terbaik dari pihak si laki-laki, keluarga terdekatnya, dan dari pihak perempuan. Mereka yang diskusi untuk mencari jalan keluarnya. Itu yang disampaikan. Belajarlah untuk selalu menyebutkan apa yang tidak disukai, tapi dengan jelas dan santun. Itu yang beliau katakan dalam sujud ini. Ada kalanya terjadi, kata beliau, sikap tertentu lalu suami istri berselisih karena salah faham. Karena itu masing-masing harus menjelaskan apa yang tidak disukai. Sebab bisa jadi tidak ada perselisihan. Karena sudah dijelaskan, gitu kan. Ditanyakan, ya. 
Sama dengan subjudul selanjutnya, ungkapkanlah perasaanmu terhadap problem. Ungkapkanlah pemikiran dan perasaanmu terhadap problem, tapi jangan membicarakan apa yang menjadi kehususan suami. Sebab hal ini akan menempatkannya sebagai pihak yang tertuduh. Dan ketika itulah ia memposisikan dirinya sebagai orang yang membela diri. Pembicaraanmu tetap diri, tentang dirimu membuat suami mengetahui apa yang menjadi keinginanmu. Apa yang kau sukai dan apa yang engkau tidak sukai. Lalu ia akan menebusnya. Jadi cukup tuangkan saja. Saya kok e, merasa begini ya. Saya kok merasa kurang perhatian. ya. Apa saya salah? Nah selalu begitu. Lalu dengar penjelasan dia. Memang seperti apa misalnya yang dianggap kurang perhatian. Sepertinya saya begini dan begitu diungkapkanlah. Lalu suaminya mungkin memberikan penjelasan. Contoh. Sama juga halnya kalau suami. Dia juga membahasakan begitu pada istrinya. Saya kok merasa begini dan begitu misalnya. Jadi dia bisa membahasakan. Dengan santun dan baik gitu ya. Sehingga penjelasan. <coughs> apa namanya. Pasangan itu akan membuat kita tenang. Dan cukup pegangin itu. Ingat teman-teman. Orang yang paling pantas kita percaya adalah pasangan kita. Justru yang tidak pantas kita percaya adalah orang keluar, orang dari luar sana ketiga yang tidak jelas. Walaupun itu sahabat anda, walaupun kerabat anda. Bahkan kadang-kadang saudara sendiri ingin memang saudaranya cerai. <tuh> Karena dia hasad, dia iri. Bukankah saudara-saudara Nabi Yusuf alaih salam diceritakan dalam Al-Quran cemburu dengan Yusuf. ya Dan Bunyamin saudaranya. Sehingga akhirnya membuang Yusuf alaih salam di dalam sebuah sumur. Dan akhirnya terpisahkan dari ayahnya sekian tahun. <tuh> walaupun setelah itu Allah angkat derajatnya. Alaih salatu wassalam. Tapi... Itu karena hasad. Itu terjadi. Dari saudara kita sendiri. Ya. Saya pernah melihat ada problem rumah tangga begitu. Selalu pencokokan dari soda, saudarinya. Si istri. Akhirnya membuat si istri ini mau cerai sama suaminya. <tuh> Ternyata memang ujung-ujungnya adalah so, ipar itu. Saudari istri memang tidak suka sama suami. Adiknya ini. Atau kakaknya. Ya, atau e, tan, e, apa, saudaranya intinya ya. Kakak atau adiknya misalnya. Kan begitu. Jujurnya begitu, mungkin karena dia belum menikah, mungkin karena dia gagal rumah tangga, dia ada saja hasad. <tuh> Jadi harus hati-hati. Problem kita adalah sama orang ini di depan kita. Tidak usah mutar-mutar ke sana sini. Ini aja orangnya. Bicara sama dia selesai, kan gitu. Ada di titik murham. Tidak di ya sudah, jangan bersama. Kan clear. Semudah itu sebenarnya. Nah ini perlu. Jadi kita ungkapkan, tapi ingat dengan cara yang santun. Pegang tangannya. Nanti akan kita bahas pertemuan akan datang insya Allah. Berbag, beragam saran untuk, meng, untuk untuk mengakhiri ya problem-problem atau masalah-masalah yang ada di dalam rumah tangga. Jadi nanti kita bahas poin demi poin insya Allah. <tuh> Tetapi ini salah satunya kita. Kemudian ada dua subjudul yang lain. Kita akan tutup dengan ini insya Allah. Setelah itu kita akan buka tanya jawab. Mengakui kesalahan adalah jalan yang benar. Nah ini juga sub bahasan yang penting sekali. Walaupun cuma beliau jelaskan dua paragraf sederhana, beliau mengatakan, ini adalah tanda keberanian dan kepercayaan diri. Kita mengatakan, iya maaf, saya salah. Gitu. Ya, saya salah, maafin ya. Gitu. Itu betul-betul tanda eh, kedewasaan, <tuh> kebijaksanaan. Karena tahu kesalahan. Cuma yang penting, jangan selalu... Terulang terus. Sehingga selalu minta maaf terus dengan masalah yang sama. Ini kan juga membuat pasangan jenuh. Nah ini poin penting. Salah perbaikin. Udah kata Nabi Muhammad tidak layak seorang mumin jatuh di lubang. Atau disekat dari lubang dua kali. Sudah tahu ada masalah itu jangan di situ. Jangan terulang-ulang lagi. Nanti tidak disukai oleh pasangan kita. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua beliau mengatakan di cukup judul ini. <tuh> mengakui kebenaran adalah keutamaan. Dan lebih baik daripada tetap bersikeras dalam kebatilan. Bahkan ia semakin menambah pundi-pundi kebaikan dan keutamaan. Jadi selain kita mengaku saya salah, berarti kan sisi lain kita mengaku kebenarannya pasangan kita. Nah itu juga kedewasaan itu. Ya. Bahkan itu bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita mendukung yang ma'ruf, yang benar. Nah itu penting. Ini subhanallah sujud ini penting sekali. Mengakui kesalahan adalah... Satu tanda ya, kedewasaan, kebijaksanaan, bahkan dengan kita ngaku salah berarti kita mengakui kebenaran pasangan kita atau orang yang ada di depan kita yang sedang kita berhadapan. Dan itu berarti kita sedang mendukung yang ma'ruf berarti ada nilai pahala di sisi Allah SWT. Ini luar biasa itu. Ya. Yang terakhir teman-teman sekiranya sebenarnya adalah harus sedikit mengalah dan ridho mengha- menghadapi problem ya, yang ringan. 
Kata beliau agar problem tidak membesar maka masing-masing suami istri harus mengalah dengan cara menggugurkan sebagian haknya di saat itu. Jangan semua harus dituntut pada saat itu. Udah apa dulu supaya bisa menyelesaikan permasalahan nih. Jika masing-masing pihak bersikeras dengan pendapatnya maka problem tidak akan terpecahkan. Ketika ada problem maka harus saling ridho karena tidak ada satu rumah tangga pun yang sunyi dari problem. Bukan suami saja yang menghadapinya karena itu... Hendaklah kalian memuji Allah atas kenikmatan lain, lainnya yang sangat banyak dan keistimewaan yang diberikan kepada kalian yang mungkin tidak didapatkan oleh orang lain. Jadi kita selalu gini, teman-teman sekalian di subjudul ini, kedepankan kebaikan pasangan. Selalu kenang pengorbanannya, kebaikannya. Selalu kenang keromantisan yang sedang terjalin. Mungkin satu waktu Anda pernah sangat puas, Anda pernah sangat senang, Anda pada saat itu sangat ceria, Anda sangat terhibur. Ingat selalu itu, ingat selalu. <tuh> Jadikan sebagai sebuah kenangan yang tidak terlupakan di benak Anda atau Anda. Ini mungkin layak Anda tulis di memo HP Anda. Tanggal ini suami saya buat begini, tanggal ini suami saya memberikan saya ini, atau istri saya memberikan ini. Atau apalah mungkin pada saat itu menggunakan baju yang terbaik, parfum yang terwangi. Tutur kata yang uh, menghibur uh, Mungkin berjalan sama-sama di luar Mungkin nginap di tempat lain Dan dan seterusnya Semua itu harus dikenang Sehingga <tuh> itu akan memperkecil nanti Permasalahan kalaupun ada Ah kayaknya nggak berimbang nih Masa gara-gara dia cemberut aja Kita sudah lupain kebaikan itu misalnya Itu itu akan muncul tentunya dengan sendirinya Ini teman-teman sekalian bahasan Yang kita bahas Sekian banyak subjudul insya Allah Tentang menghadapi problematika rumah tangga. Jadi saya ingin memberikan spare kurang lebih <coughs> 10 menit. ya Agar atau lebih dari itu sekitar 11-12 menit. Untuk tanya jawab supaya. Memang karena sedang bahas masalah problem. Ya, supaya Anda bisa menyampaikan masalah yang sedang Anda hadapi. Dan kita coba pecahkan insya Allah. Beberapa menit semoga Allah berikan solusinya. Dengan izin Allah. Dan ke depannya insya Allah. Sebagaimana saya bahasakan tadi. Kita akan lanjutkan bahasan kita dengan. Subjudul beragam sarana untuk mengakhiri problem. Dalam kurung problem-problem kecil. Poin demi poin akan dibahas insya Allah pertemuan akan datang nanti. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Kalau ada benar dari Allah. Warasa dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyari wa la ilaha illa antastagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.